हेलो मे आई ऑडिबल सर यस 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 गुड इवनिंग एवरी वन आई एम साइली शंकर सीमेंट पुणे दिस साइड आई एम सो प्लेस टू बी विथ यू ऑल दिस इवनिंग एंड टू हैव द चांस टू इंट्रोड्यूस आवर इमिनियंट स्पीकर फॉर टूडेज सेशन ऑन बिहाफ ऑफ सीमेंट पुणे एंड द प्रोजेक्ट टीम i welcome all of you here for today's lecture uh, today we have an eminent speaker uh, dr surbha kulkarni ma'am uh, ma'am currently is working as insa fellow at cimet pune uh, she has authored over 270 research publications including 120 uh, publications in nanotechnology in peer reviewed jour journals of international repute uh, she has written a popular textbook nanotechnology principle and practices uh, whose third edition has been co published with uh, springer international um, apart from this she has also authored the books carbon the wonder carbon the wonder elements nano science and nanotechnology nanotechnology of nature uh, she has many awards on her name honor uh, for for her scientific contribution she has worked at various institute and universities abroad in germany france italy uk japan and south korea i welcome here uh, dr surbha kulkarni ma'am to deliver his talk ma'am please thank you Uh, it's my pleasure to be here with uh, all of you. And uh, today I am going to talk on uh, X-ray photoelectron spectroscopy. Uh, it's a very uh, huge topic, and uh, a lot of uh, people use X-ray photoelectron spectroscopy for materials analysis. Uh, I will not be able to cover each and everything here, but uh, I will give an introduction. Uh, today uh, about X-ray photoelectron spectroscopy. Uh, so let us uh, go one by one. Ah. Kira kira kira. प्रश्न अट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी जी एप्लिकेशन है कश्मीर वापरती फिजिक्स केमिस्ट्री मध्य बेसिक स्टडीज साक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी वो मेटलर्जी मैक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिमर्स बायोलॉजिकल साइंसेस एग्रीकल्चर नैनोटेक्नोलॉजी या सग्या फील्ड मध्य अपन फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी वापरू शको आज अपन बढ़ना है कि कशा प्रकार अपने साध्य करता फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी जी बेसिक प्रिंसिपल अपन बढ़ना लगना इंस्ट्रुमेंटेशन अपन थोड़क बढ़ना है ओटो थैंक्स कौन देना है सर 
वोट ऑफ थैंक्स वोट ऑफ थैंक्स स्वर देना रे सीड्सिकेशन है परंतु सर्व कहीं आज अपने बगता नहीं है तो लेक्चर की आउटलाइन अभी है कि पैलदा मी इंट्रोडक्शन टू सर्फेसेस देर थोड़ी फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी की हिस्ट्री संगेन कारण अस है कि टेक्निक बरीच महती कि टेक्निक डेवलप है समझना फार इंटरेस्टिंग प्रमाण अपने महित पाजे कि आज आप इत उ प्लैटफॉर्म वर प्रमाण एक्सरे फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी मुख्य टॉपिक है एक्सरे फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी सोर्सेस एक्सरेस कुछ वो कुछ प्रकार से एक्सरेस वो बदल थोड़ा बनने एक्सरे चांगला सोर्स आज कल है तो सीक्रोट्रॉन सोर्स बदल ही अपन थोड़स बढ़ना एक्सपीरियंस यूजिंग सिंक्रोट्रॉन सोर्सेस वरती लिख ली फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी हि सर्फेसेस अपने खाली कोटेशन मटले है गॉड क्रिएटेड सॉलिड्स एंड डेविड मेड द सर्फेसेस तर सॉलिड्स स्टडी कराला थोड़ी सोपी है परंतु सर्फेसेस अतिशय अवगढ़ी कर आता सर्फेसेस मटल एखाद कुछ सॉलिड का हंड्रेड नैनोमीटर एवडा थिकनेस ही सर्फेस बने तो कुछ डिटेल्स मध्य जाऊन फेन नैनोमीटर सर्फेस बने कुछ वन नैनोमीटर थिकनेस सर्फेस नैनोमीटर मध्य एटम्स इम्प्यूरिटीज वगैरह है तो अशा प्रकार जे टेक्निक ज्यादा प्रकार से टेक्निक वो कशा पद्धति ने वो यर्फेस अंडरस्टैंडिंग वेगत आता मगे एक मोटी लिस्ट दी होती कि मेटलॉजी फिजिक्स मध्य केमिस्ट्री वर सी सर्फेसेस अपन स्टडी करते इंटरैक्शन जी होते सर्फेसिज थ्रूस होते खोटे नहीं बरच इंटरैक्शन सर्फेसिज थ्रू होते कैटेलिस उदाहरण है सग आधी सर्फेस लालून मध्य तुम्हें बगित सर्फेस स्टडीज इम्पॉर्टंट जर कु स्लाइड बगित सर्फेस हा एखाद मटेरियल हेक्सागोनल स्ट्रक्चर तुम्हारा महत्ति है कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स अपन एक्साडी मैं टॉपिक जेव डिस्कस करते टेक्निक एखाद मटेरियल एखाद मटेरिंग मनोवन 
तर जो सरफेस होईल तो आपल्याला वाटेल की तो बल्ब मध्ये होता तसाच असेल पाहिजे परंतु तसं त्याला आयडियली टर्मिनेटेड सर्फेस पण नाही की जसं बल्ब मध्ये स्ट्रक्चर आहे तेच सर्फेस वर आहे परंतु जेव्हा सर्फेस काही सेकंदातच असं होत की काही वेळेला रिलॅक्स सर्फेस म्हणतो की ज्याच्यामध्ये फक्त एका डायरेक्शन मध्ये ऍटम्सची डिस्टन्स चेंज होतो इथलं डिस्टन्स आहे त्याच्यापेक्षा टॉप सर्फेस डिस्टन्स ते बदलतो त्याला रिलॅक्स सर्फेस असं म्हणतात आणि त्यानंतर तिसरा प्रकार असतो तो म्हणजे रिकन्स्ट्रक्टेड सर्फेस म्हणजे सर्फेस वरचे दोन तीन लेयर्स किंवा चार लेयर्स हे बदलू शकतात त्यांच्या ऍटॉमिक पोझिशन या सगळ्या चेंज होतात आणि त्याला रिकन्स्ट्रक्टेड सर्फेस असं म्हणतात हे सायंटिस्टना खूप आधी कळून चुकलं कारण त्यांनी वेगवेगळे टेक्निक्स वापरून प्रयत्न केला की सर्फेसेस अंडरस्टँडिंग करण्याचं आता उदाहरणार्थ इथं तुम्हाला दिसेल की सिलिकॉनचा बल्क आहे त्याच्या नंतर आपण जर तो कट केला म्हणजे क्लिप केला असं सिलिकॉन सिंगल क्रिस्टल तर असं दिसेल की त्याच्यामध्ये सुद्धा सरफेस स्ट्रक्चर हे बदललेलं आहे त्याच्यानंतर तो हिट केला नऊशे डिग्री केल्विनला तर एक सेव्हन बाय सेव्हन रिकन्स्ट्रक्शन म्हणून तयार होतो म्हणजे तुम्हाला दिसेल की इथं खूप कॉम्प्लिकेटेड असा सरफेस दिसतो ते तीच गोष्ट तुम्ही स्कॅनिंग टनेलिंग मायक्रोस्कोप मध्ये सुद्धा हा सरफेस बघितला तर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर दिसेल आणि हे थिरोटिकल स्ट्रक्चर आहे तर याच्यामध्ये जवळजवळ नाईन्टी एट अटेम्प्स इन द टॉप लेअर वन युनिट सेल चेंजेस म्हणजे सिलिकॉनचा सरफेस अतिशय कॉम्प्लिकेटेड असा लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन इंट्रॅक्शन मध्ये किंवा स्कॅनिंग टनेलिंग मायक्रोस्कोप मध्ये दिसायला लागत आणि त्याचाच अर्थ असा की सरफेस स्ट्रक्चर ते फार कॉम्प्लिकेटेड होत जात आज आपण त्याच्याबद्दल बोलणार नाहीये सरफेस स्ट्रक्चर्स वर पुन्हा बोलता आपण आणखी वेगळ्या पद्धतीच बघणार आहोत की आपल्याला फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी मध्ये काही सरफेसेस आणि इंटरफेसेस स्टडी करायचे तर सरफेसेस आणि इंटरफेसेस त्यांची आपल्याला फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी करायची याचा अर्थ आपल्याला काही त्यातनं अनालिसिस करायचे तर ते त्याच्याकडे मी पुढे येईल परंतु त्याच्या आधी आपण बघूया की सरफेसेस आणि इंटरफेसेस याच्यातही खूप प्रकार आहेत की सरफेस ऑफ ए बल्क मटेरियल ते आता आपण इतका वेळ पाहत होतो त्याच्यानंतर सरफेस ऑफ ए सरफेस मॉडिफाईड मटेरियल म्हणजे तुम्ही एखाद्या सरफेसवर काही मॉडिफिकेशन केलं काही त्याच्यावर कोटिंग केलं किंवा इतर काही केलं किंवा काही ही ट्रीटमेंट दिली तर तो मॉडिफाईड सरफेस होतो आणि सरफेस ऑफ ए सरफेस मॉडिफाईड मटेरियल हे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक होतो त्याचे काही ऍप्लिकेशन असतात कोटिंग असतात त्याच्यामध्ये काही वेगळं होतं किनफिल्स जर आपण स्टडी करायला गेलो तर त्याच्यामध्ये ही आपल्याला मटेरियल वेगळ्या प्रकाराने मॉडिफाय झालेलं दिसतं मल्टिलेअर्स काही काही वेळेला म्हणजे एक प्रकारचं मटेरियल त्याच्यावर म्हणजे ए म्हटलं त्याला तर त्याच्यावर बी टाकायचं मग बी वर ए परत मग बी ए बी ए बी अशी आपण डिपोजिशन करत गेलो तर एक मल्टिलेअर तयार होतो आणि तो मल्टिलेअर असतात त्यांचंही इंटरेस्टिंग अनालिसिस करता येतो आणि सेल्फ असेंबल डेअर्स या सगळ्या गोष्टीमध्ये जो सरफेस असतो आणि इंटरफेसेस असतात ते फार इंटरेस्टिंग असतात कारण तिथं ऍटम्स आणि मॉलिक्यूलच्या ज्या कन्स्ट्रक्शन आहेत रिकन्स्ट्रक्शन आहेत किंवा त्यांच्या पोझिशन आहेत त्या बदलतात आणि त्यामुळे मटेरियल्सच्या प्रॉपर्टीज या बदलाय लागतात आणि सध्याच्या काळामध्ये सरफेसेस आणि इंटरफेसेस स्टडी करणं हे फार महत्वाचं असतं कारण मटेरियल्सच्या प्रॉपर्टी या सरफेस आणि इंटरफेसेसनी खूप वेळा कंट्रोल केले जातात अच्छा मटेरियल्स कुठल्या कुठल्या प्रकारचे तर आपल्याला मेटिल्स अलॉइज कॉम्पाउंड सेमी कंडक्टर सिरामिक्स त्याच्यामध्ये पुन्हा सिंगल क्रिस्टल्स असू शकतात किंवा पॉलिक्रिस्टल मटेरियल्स असतात किंवा अमॉर्फस मटेरियल्स असतात 
मटेरियल्स आणि त्यांचे कॉम्पोजिशन कॉम्पोजिट्स ते पण असतात आणि ऑल्सो दे कॅन ऑकर इन डिफरंट शेप्स अँड सायझेस अशा प्रकारे वेगवेगळे मटेरियल्सची पण आपल्याकडे व्हरायटी असते जेव्हा आपल्याला काही नवीन मटेरियल तयार करायचे त्याचं नवीन ऍप्लिकेशन करायचे त्यावेळेला वेगवेगळे मटेरियल्स आपल्याला मिळतात आणि त्यांचं अनालिसिस वेगवेगळ्या प्रकारे करता येतं म्हणजे काय तर एखादं सॅम्पल आहे त्याच्यावर आपण फोटॉन्स किंवा इलेक्ट्रॉन्स किंवा आयॉन्स हे बॉम्बार्ड करतो आणि त्यातला जो आउटकम आहे तो परत आयॉन्स किंवा इलेक्ट्रॉन्स किंवा फोटॉन्स असतो त्यांची कॉम्बिनेशन आपण करू शकतो म्हणजे इनपुट आणि आउटपुट हे दोन्ही कॉम्बिनेशन प्रमाणे त्याचं वेगळं टेक्निक तयार होतं म्हणजे उदाहरणार्थ आपण इलेक्ट्रॉन आणि इलेक्ट्रॉन आउट करतोय त्यावेळेला ते सॅम्पल बरोबर इलेक्ट्रॉन इंटरॅक्ट होतो तिथल्या ऍटम्स मॉलिक्यूल बरोबर इंटरॅक्ट होतो आणि एखादा आउटपुट एमिट करतो आता ही गोष्ट जेव्हा होते त्यावेळेला हा जो इनपुट रेडिएशन जे आहे ते एखाद्या स्पायाप्रमाणे एखाद्या गुप्तहेराप्रमाणे मटेरियलच्या सरफेसवर किंवा बल्कमध्ये जातो आणि त्याच्यातून आपल्याला जो आउटपुट येतो तर तो आपल्याला सॅम्पलचं इन्फॉर्मेशन देतो म्हणून त्याच्यामुळे आपल्याला वेगवेगळी टेक्निक्स मिळतात आणि त्यांची त्यांच्यापासून वेगवेगळी इन्फॉर्मेशन मिळतात उदाहरणार्थ सर्फेसेस स्टडी करायचे झाले तर त्याच्यामध्ये तीन प्रकार आहेत की आपल्याला त्याचं स्ट्रक्चर माहिती पाहिजे किंवा त्याचं कॉम्पोजिशन माहिती पाहिजे की त्याच्यामध्ये कुठले ऍटम्स आहेत कुठले मॉलिक्युल्स आहेत ते आपल्याला माहिती पाहिजे असतं किंवा इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर म्हणजे आपल्याला समजा उदाहरणार्थ गालन बॅन्ड बघायचं आहे कंडक्शन बॅन्ड बघायचं आहे त्याच्यानंतर तिथं वर्क फंक्शन बघायचे अशा या इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बद्दलच्या माहिती पाहिजे असेल तर त्याला वेगवेगळे टेक्निक्स आहेत तर इकडे स्ट्रक्चरसाठी मी एक पाच दहा टेक्निक्स इथे दिलेली आहेत लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन डिफ्रॅक्टर रिफ्लेक्टेड हाय एनर्जी इलेक्ट्रॉन डिफ्रॅक्टर वगैरे वगैरे आपण त्याच्याबद्दल आज बोलत नाही आहे कॉम्पोजिशन बघायचं तर त्याच्यामध्ये ओरिए इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी एक्स रे फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी किंवा सेकंडरी आयन वास स्पेक्ट्रोस्कोपी अशी वेगळे वेगळे टेक्निक्स आहेत त्याच काय होत सॉरी फॉर द डिस्टर्बन्स पुढे बघूया की याच्यामध्ये तुम्हाला असं दिसेल की की इथं एक्सरे फोटो इलेक्ट्रॉन डिफ्रॅक्शन असं एक टेक्निक आहे ते स्ट्रक्चर सांगतो किंवा एक्सरे फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी किंवा इथं परत इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर मध्ये एक्सरे फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी आहे म्हणजे एक्सरे फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी हे एक कॉमन टेक्निक आहे तिने ते स्ट्रक्चर देऊ शकतं कॉम्पोजिशन देऊ शकतं किंवा इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर सांगू शकतो सर्कल्स 
हेलो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस प्लीज वेट टू मिनी Yes. So I will start again. Yes. So we saw the materials uh, can be of different types. In the, this slide also we saw, and uh, we also talked about this slide. That X-ray photoelectron spectroscopy is uh, common to all. That means we can do the structural analysis, compositional analysis, and electronic structure using X-ray photoelectron spectroscopy. However, today I will be talking only about composition and electronic structure. Look. Already there is uh, some marking. <laughs> there is some disturbance because of which uh, I am unable to proceed further. Some technical issue. <laughs> Close the chairs for time being. Thank you. Okay. 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 We close the chairs for some time. No chairs. Chairs, huh? Chat box when the when the kelly is. Ach, kelly, huh? Like the boom. Okay. Okay. Full screen. 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 Uh, so that uh, size levels sit back tightly. The photoelectron spectroscopy is a principle that is a sofa hai ki ek apan atom consider kela ani teja photons incident aske kahi particular energy se ani jor kati photon energy jor sufficient ashe ki atom madla electron eject karega tar to apyala 
you take Chota's equation, H nu equal to EK plus EB ni manta eta. EK means the kinetic energy of the electron, jo bahari eta teji. And EB is the binding energy of the electron in a particular shell. And H nu is the photon energy, incident photon energy. So H nu is equal to binding energy plus kinetic energy. And if you have energy developed by the electron laugh, so that it can come with kinetic energy, EK. And this photon energy, conservation of energy from an elite. Yet you have a half of the atoms that you need. And you have a good guy, a super good work function, ionization potential, or consider killing. The simple of a sundown energy. इक्वेशन दी लगे हैं अपने लाओ उपयोगी पढ़ना है। एच न्यू जर फिक्स था सेल तो अपने लाओ काइनेटिक एनर्जी एनालाइजर वाक्रों मोस्ट है इतने अन्य एच न्यू में ही तस्लिया वर अन्य काइनेटिक एनर्जी समझ लिया वर अपने लाओ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ़ द इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर शेल की डिटरमिन करता ह� Binding energy of the electrons in various shells of the atom are characteristics of the atom. Manjit aplala atom badal maithi milo shakti. Ki jacha bada apan fakta photon energy fix te vai ki kinetic energy kahi instrument vakroon determine karai ki ane ma aplala atom ki binding energy milo te here, photoelectron spectroscopy is the most important principle. The other considerations are that when the electron is outside, the energy is less than the energy, the energy is less than the energy, and the environment is less than the chemical environment. So, we have to do that. And the other thing is, the whole energy is created by the photon energy, in certain level, a whole tire of electron gave up on it. So, what do you mean? The rest of the electrons will respond to the rest of the electrons. So, the energy will be able to do it. The kinetic energy will be able to do it. But, we have a simple equation for the simple equation. So, the Photoelectron spectroscopy is developed by the developer. When it is developed by the developer, it is very important to know that it is very important to know. In 1887, Heinrich Hertz, or electromagnetic waves detected, we have to know that 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 एक्सरेज डिस्कवर के लिए तना पहला नोबेल प्राइज एक और इसे एक मरे में आना अन्य अपना मैं तो जो एक्सरेज से बड़े त्रुप्योग है कि जैसा बोले अपना ला मेडिकल यूजेस आहेत परंतु चार बार ओवर मटेरियल साइंस ला सुधा एक्सरेज का खूब उपयोग है पर्टिकुलरली अपन अता चार बार उन निर्माण ला लेंगे � अठासे सत्यानों में दे जेजे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर के लिए था। ही कॉल्ड देम के कैथोड रेस पर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स अपने ला भाई के तब तब नहीं नोबेल प्राइज मिला था तब तब इलेक्ट्रॉन फोटॉन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अन्य प्रत्येक जो एक्सरे आ इलेक्ट्रोमैग that's why we have an allergy photoelectron spectroscopy. That's why we have a postulate of the quantum of light. We have an energy conservation equation that we have to do. That's why we have a quantum theory that he led the foundation. That's why black body radiation is not going to be done. ये एक वेगर लेक्चर हो सकता परंतु अपन आज तक डिटेल्स वाले ज़्यादा नहीं है पर तुम्हें तो कुछ तरीके के लिए लास्ट की वाशिका 
तर आपण फक्त फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपीवर कॉन्सन्ट्रेट करणार त्याचप्रमाणे आइन्स्टाईन जी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शोधून काढला होता त्याच्यामध्ये त्यांनी फोटॉन्स इन्सिडंट आणि इलेक्ट्रॉन आउट त्याच्या काही इक्वेशन्स लिहिलेली होती त्याच्यावरूनच आपण आज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हा जो म्हणतोय तो स्टडी करतो परंतु बरंच पायोनियरिंग वर्क ज्याला म्हणतात की इन्स्ट्रुमेंटेशन आणि काही महत्वाचे शोध हे के सिक्पाल यांनी लावलेले होते त्यांनी इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी और केमिकल अनालिसिस किंवा ज्याला एसका लोक बऱ्याच वेळा म्हणतात की त्यांनी त्याचं त्यांनी फाउंडेशन टाकलं असं म्हणता येईल त्याच्याबद्दल आता मी तुम्हाला पुढे सांगते पुढच्या स्लाईडवर ना की सिक्बाल आणि त्यांचा ग्रुप यांनी उपसाला स्वीडनमध्ये जे आहे तर तिथं त्यांनी एक गेशस पॅरा अमिनो फ्लुरो बेन्झिनच सॅम्पल घेतलं आणि ते वेगवेगळ्या गॅसेसमध्ये मिक्स केलं उदाहरणार्थ हे पहिलं जे आहे ते सी एफ फो या गॅसमध्ये मिक्स केलं आणि त्यांनी इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम रेकॉर्ड केलं त्यांनी तयार केलेल्या अनालायझर किंवा स्पेक्ट्रोमीटर वापरून त्याच्यामध्ये त्यांना दिसून आलं की सी एफ फोरच कार्बन सॉरी फ्लोरिन त्याचं पीक आणि हे पॅरा अमिनो फ्लोरोबेन्झिन मधलं जे पीक आहे त्यांच्यामध्ये जवळजवळ दोन अडीच इलेक्ट्रॉन गोलचा फरक आहे त्या याच्यामध्ये इतकं म्हणजे क्लिअरली दोन पिक्स आपल्याला दिसून येतात ही दोन्ही फ्लोरिनची पिक्स आहेत परंतु एक आहे ते पॅरा अमिनो फ्लोरिबेन्झिनशी रिलेट केलेलं आहे म्हणजे ते आपल्याला कळू शकतं कारण नुसत्या सी एफ फोरचा जर गॅस वापरला तर आपल्याला फक्त हेच पीक मिळेल त्याचप्रमाणे त्यांनी नायट्रोजन गॅस घेऊन नायट्रोजनच पीक कुठं असेल चारशे दहाच्या आसपास ते त्यांनी आधी रेकॉर्ड केलं आणि नंतर त्याच्यामध्ये जेव्हा पॅरा अमेनो फ्लोरो बेन्झिन मिक्स केला त्यावेळेला त्यांना फ्लोरिनच वेगळं पीक आलं जे फोर पॉईंट किती झिरो एट इलेक्ट्रॉन बोर्ड या तर परत याच्यामुळे होते का परत काहीतरी डिस्टर्बन्स यायला लागलेला आहे अरे हा कशामुळे येतो तर मला माहिती नाही टेक्निकल काहीतरी प्रॉब्लेम आहे त्यानंतर याच्याबरोबरच त्यांनी कार कार्बन डायऑक्साईड मिक्स केला त्यावेळेला त्यांना कार्बन डायऑक्साईड मुळे आलेलं कार्बनच पीक आणि फ्लुर पॅरा अमिनो फ्लुरो बेन्झिन मध्ये म्हणजे बेन्झिनिंग मधन असलेल्या कार्बन मुळे आलेलं कार्बन म्हणजे हे एक दोन तीन अशी तीन पिक्स त्यांना मिळाली आणि ती अगदी क्लिअर आहे म्हणजे त्याच्यात काही आपल्याला ओव्हरलॅप झाले त्याचं काहीतरी फिटिंग करून केले वगैरे अशातला भाग नाही तर इतके क्लिअर असे पिक्स आपल्याला केमिकल शिफ्ट मुळे मिळालेली आहे आता हा रेफरन्स जो टू थाउजंड फाईव्ह चा आहे परंतु तो जो आहे ते एका कॉन्फरन्स मधला पेपर सिग्बांचा आहे त्याच्यामधनं घेतलेला आहे म्हणून तुम्हाला तो टू थाउजंड फाईव्ह चा दिसतोय पण हे त्यांनी जेव्हा स्पेक्ट्रोमीटर त्यांनी प्रपोज केला त्यावेळेलाच रेकॉर्ड केलेलं आहे तर काही रेफरन्सेस तुम्हाला असे दिसतील की जे खूप नंतरच आहेत परंतु ते आधीच्या कामाचं ते असल्यामुळे ते आपल्याला रेफरन्सेस उशिरा तर दिसतील पण काम खूप आधी झालेलं आहे स्लाइड 
तर आता हे केमिकल एन्व्हायरमेंट मुळे बदललेले मी तुम्हाला म्हटलं आधीच्या स्लाईड मध्ये दाखवलं होतं पण सिग्बांनीच दुसरे एक छान उदाहरण दिलं होतं त्याच्यामध्ये एथिल ट्राय फ्युरो ऍसिडेट त्यांनी स्टडी केलं आणि तुम्हाला दिसेल की ही लिनियर चेन जी आहे कार्बन आयटमची मध्ये एक ऑक्सिजन आहे तर कार्बन हा हा तीन फ्युरिन ऍटम्सनी सराउंडेड आहे एक कार्बन बॉन्ड आहे त्याचप्रमाणे ह्या कार्बन तिथं कस ठेवलेलं आहे त्याला ऑक्सिजन आयटम जोडलेला आहे आणि एक कार्बन आणि अजून एक ऑक्सिजन आहे याचं एन्व्हायरमेंट केमिकल म्हणजे निअरेस्ट ऍटम्स वेगळे आहेत तिसरा कार्बन आहे त्याचंही असंच आहे की ज्याला दोन हायड्रोजन एक ऑक्सिजन आणि एक कार्बन बॉन्डेड आहे आणि लास्ट कार्बन आहे तो त्याला तीन हायड्रोजन आणि एक कार्बन आयटम जोडलेला आहे आणि इंटरेस्टिंग गोष्ट म्हणजे एक दोन तीन चार या चारही कार्बनचं सराउंडिंग डिफरंट आहे त्यांना वेगळ्या वेगळ्या पद्धतीने वेगळ्या ऍटम्सनी सराउंड केलेलं आहे आणि त्याचा परिणाम म्हणजे तुम्हाला इथं चार पिक्स दिसतील या ठिकाणी की आता त्यांनी एक विथ रिस्पेक्ट टू टू नाईन्टी वन पॉईंट टू इलेक्ट्रॉन वर्ड दाखवलेले आहेत की हे चार वेगवेगळ्या ठिकाणी आलेले कार्बन हे पिक्स आहेत आणि इथं उजवीकडे मी एक आणखीन एक चार्ट दाखवलेला आहे टेबल दाखवलेला आहे त्याच्यामध्ये कार्बनच्या वेगवेगळ्या कॉम्पाऊंड मध्ये कार्बाइड किंवा नुसता कार्बन किंवा कार्बन इन विथ नायट्रोजन असे हे लिस्ट केलेले म्हणजे हँडबुक ऑफ एक्सरे फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी या पुस्तकामध्ये की प्रत्येक सराउंडिंग प्रमाणे किंवा बॉन्डिंग प्रमाणे तुम्हाला कार्बन किती शिफ्ट झालेला दिसू शकतो किंवा त्या रेंज मध्ये तुम्हाला ते कार्बनचं पीक असेल तर वरती बायंडिंग एनर्जी लिहिलेली आहे वन एस बायंडिंग एनर्जी ऑफ कार्बन तर त्याप्रमाणे इथे तुम्हाला शिफ्ट दिसेल आणि ह्या शिफ्ट तुम्ही बघितलं तर जवळजवळ दहा पंधरा इलेक्ट्रॉन वोट पर्यंत आहे तिथं आपण बघितल्याप्रमाणे आठ नऊ इलेक्ट्रॉन वोट पर्यंत पीक शिफ्ट आहे तर अशा प्रकारे या लाज शिफ्ट आपल्याला दिसून येऊ शकतात आता हे सर्कल सेन्सिटिव्ह टेक्निक का म्हणायचं तर त्याचं कारण म्हणजे इथे एक डावीकडे हा जो कर दाखवलेला आहे तर त्याच्यामध्ये असं दिसून येतं की कायनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आपण जेव्हा कन्सिडर करतो म्हणजे फोटो इलेक्ट्रॉन आपण आलेला बाहेर म्हणतो तर त्यावेळेला तो किती डेफ्थ मधनं आलेला आहे तुम्ही फोटॉनची एनर्जी जास्त वापरू शकता कमी वापरू शकता परंतु बाहेर आलेल्या इलेक्ट्रॉनची एनर्जी तुम्ही बघता तर ते इलेक्ट्रॉन्स फक्त इथं तुम्ही बघितलं की दहा इलेक्ट्रॉन वोल्ड कायनेटिक एनर्जी असेल तर तो साधारणपणे वीस एंगस्ट्रॉम मधनं आलेला इलेक्ट्रॉन असतो त्याचप्रमाणे तुम्ही इकडे एनर्जी वाढवत गेला थाउजंड इलेक्ट्रॉन वोल्ड टू थाउजंड इलेक्ट्रॉन वोल्ड अशी जर कायनेटिक एनर्जी असेल तर ते वीस एंगस्ट्रॉम किंवा इथून साधारणपणे या रेंज मध्ये असतील तर एवढ्याच रेंज मध्ये ते इलेक्ट्रॉन्स ची कायनेटिक एनर्जी आणि एस्केप डेफ याचा ग्राफ आहे म्हणजे एस्केप डेफ एवढीच आपल्याला मिळते दोन नॅनोमीटर एवढ्या रेंज पासन साधारणपणे तीन नॅनोमीटर एवढ्या रेंज वर मधनच तुम्हाला ते कायनेटिक एनर्जी आलेली दिसते इलेक्ट्रॉन्सची त्याचं कारण असं आहे की जेव्हा फोटॉन एनर्जी तुमची जर जास्त असेल इथं वरती वेगवेगळे सोर्सेस दाखवलेले आहेत त्याच्यामध्ये तुम्ही थाउजंड इलेक्ट्रॉन वोल्टला जेव्हा इलेक्ट्रॉन कन्सिडर करतात बाहेर आलेला तर तो फोटॉन एनर्जी जास्त असताना तो एक वेळ पन्नास नॅनोमीटर किंवा हंड्रेड नॅनोमीटर्स पर्यंत सुद्धा जाईल तुमचा फोटो परंतु त्याच्यापासून प्रोड्यूस झालेला फोटो इलेक्ट्रॉन जो आहे त्याला बाहेर येताना बरेच लेअर्स मध्ये इतर ऍटम्स बरोबर स्कॅटरिंग त्याचं होतं आणि त्यामुळे तो बाहेर येऊ शकत नाही तो 
त्याची एक तर इंटेन्सिटी कमी होऊन जाईल किंवा तो स्कॅटरिंग मध्ये इकडे तिकडे जाईल आणि तुमच्या डिटेक्टर कडे अनलायझर कडे तो येणार नाही तो अनलायझर तुम्ही जर स्लँटिंग अँगल ला घेतलं तुम्ही अँगल बदललात आणि तुम्ही तो ग्रेझिंग कडे गेलात तर तुम्हाला फक्त आणखीन फक्त कमी इन्फॉर्मेशन मिळू शकेल तर बेसिकली याच्यातून असं दिसून येईल की तुम्ही जसजशी कायनेटिक एनर्जी चेंज करत जाता तरी सुद्धा तुम्ही साधारणपणे दोन ते तीन नॅनोमीटर मधलं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करताय आणि त्या त्याच्यासाठी कारण की मॅग्नेशियम के अल्फा आणि अल्युमिनियम के अल्फा एक पुढे चार्ट येईल याच्यामध्ये ह्या पर्टिक्युलर सोर्सेस पासन तुम्ही एक्सरे घेतो म्हणजे टार्गेट जे तुमचं आहे त्याच्यातनं राधर सोर्स जो तुमचा एक्सरेचा आहे तो मॅग्नेशियम किंवा अल्युमिनियम असेल आणि त्यामुळे तुम्हाला ह्या रेंजमध्येच इलेक्ट्रॉनिक्स इन्फॉर्मेशन मिळतो तर सर्फेस सेन्सिटिव्हिटी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक वॉज रिअलाइज हे सी जे बॉयल यांनी बरंच त्यामध्ये काम केलेलं होतं नेक्स्ट फोटो एमिशन टेक्निक्स आता सध्या जी आहे त्याच्यामध्ये एक्सपीएस शिवाय एक्सरे ऍब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी एक्सरे एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी आणि ओझे इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी यांना सुद्धा फोटो एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी असं म्हणतात त्यामुळे काही फारसं कन्फ्युज व्हायचं कारण नाहीये पण एक्सपीएस ला कधी कधी इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी फॉर केमिकल अनालिसिस हे सिद्धांनी सुरुवातीला म्हटलं होतं नंतर एक्सपीरियन्स असं म्हणायला लागले जास्त करून त्याचं कारण असं आहे की ह्या सुद्धा इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी होतो केमिकल अनालिसिसच्या कारण ओझे इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी मध्ये पण इलेक्ट्रॉनच बाहेर येतो आणि त्याच्यातूनही आपल्याला ऍटम्सच्या केमिकल स्टेट बद्दल कळू शकतो त्यामुळे आपण त्याच्यामध्ये कन्फ्युजन होऊ नये म्हणून स्पेसिफिकली एक्सरे फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी म्हणजे एक्सरे इन्सिडंट आणि इलेक्ट्रॉन आउट या टेक्निकला एक्सरे फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी असं म्हणतो आता मगाशी हे इक्वेशन मी लिहिलं होतं एच न्यू इक्वल टू ई बी प्लस ई के आणि फाय एस पी म्हणजे वर्क फंक्शन ऑफ द अनलाइज हे कन्सिडर केलं जातं ही डायग्राम एक्सप्लेन करायला फार अवघड नाही आहे परंतु एक लक्षात ठेवा की फर्मी एनर्जी ही कॉमन धरली जाते कारण आपण सॅम्पल जेव्हा आत फोटोलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपीसाठी लोड करतो त्यावेळेला त्याच ग्राउंड ग्राउंडिंग करतो आणि त्याचप्रमाणे अनलायझरचं पण ग्राउंडिंग करतो सो दॅट ते एका लेवलला येतात एका एनर्जी लेवलला येतात आणि एनर्जीज या ऍटम्स किंवा सॉलिड मधल्या ऍटम्सच्या जेव्हा मोजल्या जातात त्यावेळेला फर्मी एनर्जी झिरो जातो आणि आपण ज्या इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल्स अर्बॅटरी मधले इलेक्ट्रॉन्स कन्सिडर करतो के एल एम वगैरे तर त्या आपण विथ रिस्पेक्ट टू फर्मी लेवल या इन्क्रीजिंग के कडे जाताना जातो म्हणजे बायंडिंग एनर्जी ही के लेवल मधल्या इलेक्ट्रॉन की सगळ्यात जास्त असते एल वन एल टू एल थ्री त्याचप्रमाणे बाहेरच्या लेवल्स आहेत बॅलन्स बँड आहे यांच्या कमी कमी होत जातात आता जेव्हा इथं इलेक्ट्रॉन बाहेर पडतो तेव्हा त्याला वर्क फंक्शन ऑफ द सॅम्पल सुद्धा ओव्हरकम करायला लागतो तुम्हाला माहितीये की वर्क फंक्शन हे प्रत्येक मटेरियलचं वेगळं वेगळं असतं कारण जो इलेक्ट्रॉन बाहेर पडतो फोटो इलेक्ट्रॉन किंवा दुसऱ्याही पद्धतीने इलेक्ट्रॉन बाहेर पडतो मटेरियल मधन त्यावेळेला तो कम्प्लिटली फ्री नसतो त्याला व्हॅक्युम लेवल पर्यंत जायला लागत त्याच कारण असं की हे जेव्हा होल तयार होतो मटेरियल मध्ये तेव्हा इलेक्ट्रॉन हा अट्रॅक्ट होतो त्या होल कडे मटेरियल मध्ये ऍटम मध्ये त्यामुळे जो बाहेर पडणारा इलेक्ट्रॉन आहे त्याला एक प्रकारचा 
पूल मिळतो तो खेचला जातो त्या ऑटोम कडे त्यामुळे त्याला एक मटेरियल मधन बाहेर पडताना एक एनर्जी ओव्हरकम करायला लागते तेवढी सफिशियंट एनर्जी असेल तरच तो बाहेर फ्री इलेक्ट्रॉन म्हणून येऊ शकतो त्याला वर्क फंक्शन असं म्हणता तिथं सॅम्पलच आणि ह्या ठिकाणी ऍक्च्युली इथपासून पुढे येणारी एनर्जी ती कायनेटिक एनर्जी अगदी इलेक्ट्रॉन एनर्जी जेव्हा तो अनलायझर मध्ये डिटेक्ट होतो त्यावेळेला तिथूनच व्हॅक्युम लेवल पासूनच व्हॅक्युम लेवलच्या तिथं तो बोजला जातो पण व्हॅक्युम लेवल ही अनलायझरची आणि सॅम्पलची वेगळी असते कारण अनलायझरचं वर्क फंक्शन आणि सॅम्पलचं वर्क फंक्शन एक नसणार ह्या एनर्जी लेवल डायग्राम वरनं आपल्याला लक्षात येईल की कायनेटिक एनर्जी मेजर्ड जी आहे ती ऍक्च्युअल कायनेटिक एनर्जी बाहेर पडलेली नाहीये पण आपण इथं फर्मी लेवल एक ठेवल्यामुळे आपल्याला हे इक्वेशन लिहिता येतं आणि वर्क फंक्शन जे आहे ते स्पेक्ट्रामीटरच वर्क फंक्शन आहे तुम्ही ऍक्च्युअल थोडे नंबर्स काढून बघा फोटॉन एनर्जीचा आणि एक एक बायंडिंग एनर्जीचा वर्क फंक्शन एक चांगपणे दोन ते पाच इलेक्ट्रॉन मोल्ड असतं मटेरियल असतं आणि ते जर बघितलं तर तुमच्या लक्षात येईल की अनलायझरच जर वर्क फंक्शन फिक्स असेल तर आपल्याला फक्त तीनच पॅरामीटर्स लागतात एक म्हणजे फोटॉन एनर्जी बायंडिंग एनर्जी आणि कायनेटिक एनर्जी त्यामुळे आपल्याला वर्क फंक्शन सॅम्पलचं जरी बदललं तरी आपल्याला काही काळजी करण्याचं कारण नसतं ठीक आहे तर हे थोडा विचार करा तुम्ही आणखीन या गोष्टीवर परंतु एक सिंपल हे इक्वेशन आपल्याला वापरता येतं की ज्याच्यामध्ये आपल्याला वर्क फंक्शन ऑफ द स्पेक्ट्रोमीटर आपल्याला एकदा फिक्स केल्यानंतर काही काळजी करायचं कारण असत आपल्याला फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी वापरून सर्व प्रकारचे सॅम्पल स्टडी करता येतात म्हणजे सॉलिड्सची आपण नेहमी ऐकलेलं असत पण गॅसेस आणि लिक्विडची सुद्धा फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी करता येते परंतु त्याला वेगवेगळ्या प्रकारचे स्पेशल डिझाईन करायला लागतं आणि त्यातूनच आपल्याला ते करता येतं सॉलिड्स मध्ये मेटेरियल्स आर इझी सेमी कंडक्टर्स आणि इन्शुरेटर्स मध्ये चार्जिंग प्रॉब्लेम असतात पण इंटरनल रेफरन्स कार्बन मनेस केल्यानंतर तुम्ही सो इंटरनल रेफरन्स कार्बन मनेस वापरतात आणि टू एटी फाईव्ह इलेक्ट्रॉन वेटला आणि कधी कुठलेही सॅम्पल घेतलं तर त्याच्यामध्ये थोडाफार कार्बन असतोच आणि तो आपल्याला ऍडव्हान्टेजेस ठरतो कारण आपल्याला मग रेफरन्स घेता येतो आणि विच रिस्पेक्ट टू दॅट वी मेजर ऑल द एनर्जीज रफ सॅम्पल्स असतील तर लो सिग्नल येतो वायर सॉरी वायर्स पावडर्स किडफिल्स क्रिस्टल्स कुठल्याही प्रकारचं सॅम्पल स्टडी करता येतं सिग्नल्स फ्रॉम सबस्टेट होल्डर ऍडेसिव्ह ते पण येऊ शकतात त्यामुळे काळजीपूर्वक काम करायला लागतं आता एक्सपीरियन्स इन्स्ट्रुमेंटेशन थोडक्यात आपण पाहूया हे एक एक्सरे फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर जुना एक पुणे युनिव्हर्सिटीतला मी दाखवलेला आहे आणि हा कर आपण पाहिलेला सुद्धा की हा सर्फेस अनालिसिस ऑफ द मटेरियल्स आपल्याला त्यामुळे मिळतं तर इथे एक बिस्मस ट्रान्शियम कॅल्शियम कॉपर ऑक्साईड हा एक हाय टेम्परेचर सुपर कंडक्टर त्याचं सॅम्पल होत आणि त्याचा एक स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम दाखवलेला आहे तर फर्मी लेवल म्हणजे झिरो धरून पुढे बाराशे इलेक्ट्रॉन मोड पर्यंत बायंडिंग एनर्जी असा हा स्पेक्ट्रम दाखवला हा बघितल्यावर एकदम असं लक्षात येतं की हा खूप कॉम्प्लिकेटेड काहीतरी दिसणारा स्पेक्ट्रम आहे आणि आपल्याला वाटेल की याच्यातनं आपल्याला काय मिळणार एक तर म्हणजे या पीक पोझिशन जे आहेत त्याच्यावरून आपल्याला स्टँडर्ड हँडबुक वरनं त्याच्या पोझिशन काढता येतात आणि आपल्याला केमिकल आयडेंटिफिकेशन करता येतं आणि त्याशिवाय 
फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर मध्ये स्पेक्ट्रोस्कोपी मध्ये बरेच इन्फॉर्मेशन अव्हेलेबल असतो हा जो स्पेक्ट्रम आहे तो खूप कॉम्प्लिकेटेड दिसायला दिसतो परंतु त्याच्यामधन आपल्याला फक्त छोट्या रिजनचा स्पेक्ट्रम हा मॅग्निफाय करून किंवा झूम करून आपल्याला बऱ्याच गोष्टी त्यातनं काढता येतात आणि काय इन्फॉर्मेशन मिळू शकत ते मी सांगणार हा आता सध्या पुढे युनिव्हर्सिटीमध्ये असलेला एक्सपिरियन्स आहे तर ह्या स्पेक्ट्रोमीटर कितीही कॉम्प्लिकेटेड दिसला तरी त्याच्यामध्ये काही थोड्या गोष्टी त्याच्यामध्ये आहेत ते या ब्लॉक डायग्रा म्हणून आपल्या लक्षात येईल एक म्हणजे त्याच्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे अनालिसिस चेंबर असते अनालिसिस चेंबर त्यानंतर जिथं सॅम्पल आपल्या अनालाइज होत पण प्रिपरेशन चेंबर एक असते ती एका गेट वॉलनी सेपरेट केलेली असते त्याच्यामध्ये अल्ट्राहाय व्हॅक्यू आपल्याला मेंटेन करायला लागते कारण सॅम्पल्स ही आपल्याला पूर्णपणे अदरवाइज कंटॅमिनेट झालेली दिसली तर काही करता येत नसतं एक प्रिपरेशन चेंबर असते प्रिपरेशन चेंबरमध्ये आपण सॅम्पल लोड करतो आणि तिथं थोडी व्हॅक्युम तिथेही तयार करतो आणि मग हा गेटवॉल ओपन करून अनालिसिस चेंबरमध्ये सॅम्पल घातलं जातं आणि हे जसं इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोपीमध्ये पण अशा प्रकारचं आपल्याला एक सॅम्पल लोडिंगचं दिसतं पण तिथं सहसा प्रिपरेशन चेंबर नसते तिथं डायरेक्टली तुम्ही सॅम्पल हात घालू शकता अनालिसिस चेंबरमध्ये सॅम्पल घातल्यानंतर तिथं एक्सरे सोर्स असतो आणि अनालायझर असतो आणि त्याला जोडलेलं असतं ते म्हणजे कॉम्प्युटर असतो पूर्वीच्या काळी एक्सवाय प्लॉटर असायचे आणि स्पेक्ट्रोमीटर कंट्रोल युनिट असतो तर एवढ्या अशा काही पॅराफर्नेलिया ज्याला म्हणता येईल त्या गोष्टी असतात एक्सरे फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटरला तर त्याची मी आता थोडक्यात माहिती सांगणार आहे की प्रिपरेशन चेंबरमध्ये आपण सॅम्पल लोड केल्यानंतर तिथं आपण काही डिपॉझिशन करायचे असतील सॅम्पलवर कि मल्टीलेअर्स तयार करायचे असतील किंवा थिकनेस मॉनिटर पाहिजे की आपण किती थिकनेस त्याच्यावर सॅम्पलवर टाकलाय ते करता येतं आणि मग पुढे अनालिसिस चेंबरमध्ये सॅम्पल टाकतो अनालिसिस चेंबरमध्ये एक्सरे इन्सिडंट आणि इलेक्ट्रॉन आउट ही गोष्ट आपल्याला साध्य करता येते आणि ती आपल्याला स्पेक्ट्रोमीटर कंट्रोल युनिट वरनं बघता येते कंट्रोल करता येते आणि मग आपल्याला कॉम्प्युटरवर स्पेक्ट्रम बघता येते आता अल्टा हा व्हॅक्युम किती व्हॅक्युम लागते तर सुरुवातीला आपण टेन दिस टू मायनस थ्री टू मायनस फोर मिनिमा एवढी व्हॅक्युम रोटरी टर्बो किंवा सॉप्शन पंपिंग करून मिळवतो आणि त्यानंतर टेनिस टू मायनस टेन मिली बार पर्यंत जाता येतं त्यासाठी वेगळे पंप्स वापरतात डिस्टॅक किंवा आयन पंप्स आज आपल्याला व्हॅक्युम टेक्निक्स पूर्ण बघता येणार नाही परंतु बेसिकली व्हॅक्युम आणणं हे फार महत्वाचं असतं कारण पुढे तुम्हाला कळेलच बेकिंग करून सिस्टीमच व्हॅक्युम आणायला मदत केली जाते त्याचप्रमाणे काही गेजेस असतात सिस्टीम मध्ये कि बेयर्ड अल्पर्ड गेज किंवा पॉडबल मास्टर अशा प्रकारचे काही आणखीन गेजेस वापरून आपल्याला व्हॅक्युमचा अंदाज घेता येतो किंवा काही व्हॅक्युम येत नसेल तर ती काय येत नाही वगैरे ते काढता येतो याच्यामध्ये ऑल मेटेरियल सिस्टीम म्हणजे शक्यतो कार कार्बनचे जे सोर्सेस आहेत किंवा व्हॅक्युम येणार नाही असे जे काही सोर्सेस आहेत म्हणजे 
रबर ऑरेंज कि पॉलिमर मटेरियल्स वगैरह शक्य तो कमी वेनलेस स्टील प्युअर कि लो कार्बन स्टेनलेस स्टील कॉपर कि गोल्ड हे रिंग्स कि गैसकेट्स वन अपन वैक्यूम एडिक्वेट वैक्यूम मिलवा प्रयत्न करते ते डिटेल्स वैक्यूम च महत्व इत तुम्हारा लक्ष्य फोटोलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम जर घ आयर्न ऑक्साइड पोर्शन पार्टिकल ऑक्साइड से काटन टाकला आयर्न फिर बढ़ा ग तर अपने जिसे कि हा रेड कर है जो स्पेक्ट्रम आहे तो फक्त अपन का एक पांच मिनटाच लेस देन फाइव मिनिट एक्सपोजर एयर न के पीक अत्यंत कमी हाइट चले इंटेन्सिटी चेंज है पूर्ण स्पेक्ट्रम वेग दिशा जे तो पूर्ण हा जो पीक होता तो इतना पीक दिशा लगे दुसरा जो है तो जास्त इंटेन्सिटी है तो मे ऑक्साइड पीक है जास्त है आयन ऑक्साइड जो है पीक है पहले बेसिकली आयन से पीक होता है तर डिटेल्स तुम्हाला एम्फोसाइज मैं कर ब्लू स्पेक्ट्रम रेड स्पेक्ट्रम अतिशय वे पांच मिनट स्पेक्ट्रम चेंज हो सॉरी इत थोड़ा शिफ्ट है परंतु एक्सरे आता कुछ लेपरा एक्सरे फोटोलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी अपन जर यूजली एक्सरे रिफ्रैक्शन लॉपर के अल्परतो जर एम एच बगित आठ हजार अठेचि है कॉपर के अल्पर की नैचरल लैंग्वेज है ती टू पॉइंट फाइव इलेक्ट्रॉन वोल्ड अज जी आप टार्गेट बदलत गए समझा कॉपर चाहिए टिटेनियम घर चार हजार पांचे अकरा एल्युमिनियम चौदहशे शहशी अशा एनर्जी बदलत गे कमी कमी हो गए नैचरल लैंग्वेज से ही कमी कमी हो गए जर समा अपन जर लोअर एटॉमिक नंबर चे टार्गेट वाल अपने कमी बीड्स लाइन मिले कमी बीड की लाइन ही अपने जास्त उपयोगी कारण अपना रिजोल्यूशन जाते फोटोलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी एल्युमिनियम के अल्फा मैग्नेशियम के अल्फापर कियम मैग्नेशियम है डिवल टार्गेट एक्सरेस एक्सरे सोर्स वैंगवेज जी है ती पॉइंट नाइन पॉइंट एट इलेक्ट्रॉन वोल्ड अशा है आता हा पॉइंट नाइन पॉइंट एट इलेक्ट्रॉन वोल्ड जवर जवर वापर के दुप्पट है अपन नीचे एल्युमिनियम के एल्युमिनियम कि मैग्नेशियम टार्गेट वेक्षा कमी वपराय लगल तो सोडियम है सोडियम वैक्यूम मध्य स्टेबल रहना नहीं एयर मध्य स्टेबल रहना नहीं सोडियम वपरता सोडियम का सोर्स अपने टार्गेट तैयार करता है ही बाकी के टार्गेट्स वगैरह एक गोष कि मैग्नेशियम कि एल्युमिनियम टार्गेट जारी घरी सुधा अपने फिर अल्फा वन ही लाइन मिलना नहीं है कि अल्फा वन हा सोर्स मिलना नहीं है तो सैटेलाइट्स पू शक जेव स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम घरफुली बढ़ा कि हा इम्प्यूरिटीज लाइन्स आर एक्सरे सोर्स मधे 
इतना जर समझा सिंगल एनोड असेल तर इलेक्ट्रॉन ती जी ट्यूब असते एक्स रे ट्यूब असते ती चेंबरला लावलेली असते एनालिसिस चेंबरला आणि इथं चेंबरमध्ये व्हॅक्युम येत असते आणि इथं आपल्याला व्हॅक्युम ठेवता येत नाही तर त्यामुळे इथं एक विंडो लावलेली असते अॅल्युमिनियमची विंडो लावलेली असते त्यातून एक्सरे बाहेर पडत तर इथं सिंगल अनोड आहे आणि ट्विन अनोड मध्ये दोन सर्फेसेस वर अनोडच्या एक अॅल्युमिनियम कोटिंग केलेलं असतं आणि दुसरीकडे मॅग्नेशियम कोटिंग केलेलं असतं आणि इलेक्ट्रॉन सोल्स जे आहेत इलेक्ट्रॉन जे आहेत ते ते जेव्हा अॅल्युमिनियम वर पडतील तेव्हा आपल्याला अॅल्युमिनियम पासून येणारे एक्सरे मिळतात मॅग्नेशियम वर पडतात तेव्हा मॅग्नेशियमचे पासून येणारे एक्सरे मिळू शकतात तो व्हॅक्युम टेक्निक असल्यामुळे नेहमी ड्युएल अनोड हा वापरला जातो त्यामुळे एक जर समजा टार्गेट तुमचं बंद झालं काही कारणाने त्याचं कोटिंग निघून गेलं किंवा फिलामेंट तिकडे फोकस होऊ शकलं तर दुसरं आपल्याला वापरता येतं त्याचप्रमाणे मोनोक्रोमॅटिक करण्याची सोय असते परंतु जितकं तुम्ही मोनोक्रोमॅटिक करायला तितकं इंटेन्सिटी कमी कमी होत जाते पीजीएम सोर्सेस साठी एक दुसऱ्या गेशियस सोर्स साठी एक वेगळ्या प्रकारचा लॅम्प वापरला जातो आणि तो व्हॅक्युम सिस्टीमला जोडलेला असतो आणि त्यातून सॅम्पलकडे हिजीएम पासून आलेले कमी एनर्जीचे ट्वेंटी वन ट्वेंटी थ्री अशा एनर्जीचे फोटॉन्स बाहेर पडतात ते येतात परंतु त्यामुळे आपल्याला बॅलन्स बँड स्टडी करता येतो राधा दॅन कोर शेड्स कोर लेवल्स अनलायझर कॉन्सेंट्रिक हेमिस्फेरिकल अनलायझर वापरला जातो त्याचप्रमाणे चॅनेल्ट्रॉन एक असतो की ज्याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जे इलेक्ट्रॉन्स फोटो इलेक्ट्रॉन जे येतात त्यांचा आउटपुट जो आपण बघितला तर खूप कमी असतो टेनेसो मायनस सिक्स्टी टेनेसो मायनस फॉर्टीन एम बी एल वगैरे त्यामुळे चॅनेल्ट्रॉन मध्ये तुम्हाला माहिती असेल चॅनेल्ट्रॉन मध्ये इलेक्ट्रॉन मल्टिप्लिकेशन होतं आणि इलेक्ट्रॉन्स जे येतात त्याचा आउटपुट पर्सेस फॉर्म मध्ये वापरला जातो रेडमीटर तुम्ही बघितलं असेल तर रेडमीटर एक दाखवलेला होता तिथं पल्सेस डिस्क्रिमिनेशन आणि शेपिंग वगैरे करून एम्प्लिफिकेशन होत ते वापरलं जाऊन आपल्याला अॅडिक्युएट असा करंट मिळतो आता एक्सप्रेस चा उपयोग काय की आयडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट यूज ऑफ प्रॉमिनंट पीक आपण करतो त्याच्यामध्ये पीक हाईट किंवा एरिया अंडर द कवर व्ह्यू बघितली जाते आणि त्याच्यापासून आपण सेन्सिटिव्हिटी फॅक्टर्स हे हँडबुक मधन मिळू शकतात आणि पुढे फॉर्म्युला दिलाय की ओके एक्सप्रेस मध्ये काय काय इन्फॉर्मेशन कंटेंट असतात ते मी इथं दिलेलं होतं कॉम्पोजिशन केमिकल शिफ्ट वरनं काढता येतं सॉरी कॉम्पोजिशन काढता येतं केमिकल शिफ्ट काढता येते म्हणजे केमिकल एन्व्हायरमेंट हे ऍटम्स काढता येतं ओझे लाईन्स हे मिळतात स्पिन ऑर्बिट स्प्लिटिंग मल्टिप्लेक्स स्प्लिटिंग प्लाझ्मॉन एक्सायटेशन वेगवेगळ्या प्रकारची सॅटेलाइट्स असतात लाईन शेप्स असतात बॅलन्स बॅन्ड असतो जो कमी लेवलचा जो म्हणजे इथं दिसणार जो क्वेश्चन आहे ते करतो आणि अँग्युलर रिझल्ट फोटो मिशन फोटो रिफ्रेंट रिफ्लेक्शन वगैरे वगैरे गोष्टी करता येतात सुरुवातीचा बराच वेळ आपला वाया गेलेला आहे मला वाटतं अजून एक पंधरा वीस मिनिटं तरी कमीत कमी घ्यायला पाहिजे तर कॉन्सन्ट्रेशन कसं काढायचं तर एरिया अंडर द कर किंवा हाईट ऑफ द पीक ही घेतल्यावर 
की आपण इथं सबस्टिट्यूट करू शकतो सेन्सिटिव्हिटी फॅक्टर सिग्मा तर कॉन्सन्ट्रेशन हे जे आहे तर ते त्याच्यासाठी आपल्याला फॉर्म्युला आहे आय एक्स अपॉन एस एक्स आणि सर्वेशन ऑफ आय एक्स अपॉन एस एक्स म्हणजे काय की इंटेन्सिटी ऑफ द पी म्हणजे एरिया अंडर द कॉल किंवा हाईट ऑफ द पी स्पेक्ट्रम मधन सेन्सिटिव्हिटी फॅक्टर हा आपल्याला हँडबुक मधन मिळू शकतो आणि जेव्हा कॉन्सन्ट्रेशन काढायचं तेव्हा आपण प्रत्येक एलिमेंटच म्हणजे कार्बन आहे ऑक्सिजन आहे नायट्रोजन आहे एखाद्या सॅम्पल मध्ये किंवा आताच्या याच्यामध्ये बिस्मस टॉन्शियम कॅल्शियम त्याचं प्रत्येकाचं एक एक पीक आपण आयडेंटिफाय करायचं आणि त्याच्यावरून ते आयडेंटिफाय केल्यानंतर ते हँडबुक मध्ये तुम्हाला कोर्स लेवल्स त्या कुठल्या एलिमेंटच्या कुठल्या कोर लेवल्स आहेत आणि त्यांची बायंडिंग एनर्जी काय आहे अप्रॉक्सिमेटली ती दिलेली असते त्याच्यावरून तुम्हाला पीक आयडेंटिफाय करता येते ते पीक आयडेंटिफाय केल्यानंतर तुम्हाला सेन्सिटिव्हिटी फॅक्टर मिळतो त्यामुळे तुम्ही तुमचा जो स्पेक्ट्रम आलेला असेल त्याच्यातून प्रत्येक एलिमेंटचा एकच पीक आयडेंटिफाय करायचा ज्याची हायेस्ट इंटेन्सिटी असेल तो आयडेंटिफाय केला तर सोपं जाऊ शकतं आणि ते तुम्ही याच्यात या फॉर्म्युल्यात घातलं की तुम्हाला त्या एक्स एलिमेंटची इंटेन्स सॉरी कॉन्सन्ट्रेशन कळू शकतं त्यामुळे आय एक्स अपॉन एस एक्स इथे तुम्हाला जेवढी जेवढी पिक्स मिळालेली आहेत ती घालायला लागतात आणि याच्यामध्ये एक होतं की कॉम्पोजिशन त्यानंतर सिग्मा म्हणजे सेन्सिटिव्हिटी फॅक्टर लॅमडा म्हणजे फोटो इलेक्ट्रॉन एस्केप डेप त्याच्याबद्दल मी एक युनिव्हर्सल कर दाखवला होता तो त्यातनं एस्केप डेप्थ मिळते आणि इन्स्ट्रुमेंटेशन फॅक्टर फिक्स असतो या सगळ्यावर तुमची इंटेन्सिटी ऑफ द पीक अवलंबून असते इथला फॉर्म्युला होता आय एक्स केलेलं होता तेच बघत होते की काहीतरी मिसिंग आहे तर अशा प्रकारे तुम्हाला कॉन्सन्ट्रेशन हे इझिली काढता येतं फोटोलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रमवरनं आणि त्याचा उपयोग करून तुम्हाला आता डेफ्थ अनालिसिस कसे करता येईल तुम्ही आयन गन जे असेल त्याच्याने एक एक लेअर तुम्ही किंवा काही आयटम्स रिमूव्ह करू शकता आणि समजा एक कोटिंग आहे स्पटरिंग करत गेलं तर तुम्हाला आउटर लेअर इंटरफेस इनर लेअर आणि बल्ब त्याच्यामध्ये एलिमेंट्स तुम्हाला वेगवेगळे म्हणजे उदाहरणाचा आयन आहे तर हे बाहेर आयन कमी आहे आणि ह्या मटेरियलवर इथं स्टील सॅम्पल आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला दिसून येते तर अशा प्रकारे तुम्हाला डेप प्रोफाईल करून कुठला एलिमेंट किती प्रमाणात आहे हे काढता येतं कॉम्पोजिशन काढता येतं आणि डेप प्रोफाईल तुम्हाला तुम्हाला बरंच इन्फॉर्मेशन कोटिंग बद्दल मिळू शकतं आणखीन एक उदाहरण मला वाटतं मी स्किप करते इथे एक दुसरं एक्झाम्पल दिलेलं होतं की ज्याच्यामध्ये न्युथेनियमचं कॉन्सन्ट्रेशन खूप कमी होतं मॅनेडिक ऑक्साईडच्या सॅम्पल परंतु एक्सप्रेस स्पेक्ट्रमवरनं त्याचं आयडेंटिफिकेशन करता आलं इथं वन पर्सेंट न्युथेनियम मॅनेडिक ऑक्साईड मध्ये होतं परंतु तरी सुद्धा त्याच्यामध्ये हा जनरल सर्व्हे स्कॅन म्हणतात जेव्हा आपण झिरो टू थाउजंड वगैरे किंवा ट्वेल्व हंड्रेड पर्यंत बायडिंग एनर्जीचं घेतो त्याच्यामध्ये कार्बन ऑक्सिजन मॅनेडियम अशी पीक आलेली आहे आणि इथं वॅनाडियम ऑक्साईड आणि वन पर्सेंट ड्युथेनियम ऑक्साईड याची कंपॅरिझन केलेली आहे इथं कार्बन वनेसचं पीक आहे 
आणि इथंच लुथेन येऊ शकत जे तुम्हाला प्युअर मॅनॅडियम ऑक्साईड मध्ये दिसत नाही तर लुथेनियम इथं आयडेंटिफाय झालेलं आहे आणि त्यानंतर मॅनॅडियम आणि ऑक्सिजन हे पण इथं बघितलेले आहे त्याचप्रमाणे नायट्रोजन सुद्धा तर सुद्धा सिग्नल आलेले या सॅम्पल म्हणजे त्याच्या डिटेल्स मध्ये मी आता जाणार नाहीये परंतु अशा प्रकारे एक्सपेन्स एक्टम वरनं आपल्याला अगदी स्मॉल कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सर्फेस ऍटम्स हे काढता येत ह्या पर्टिक्युलर एक्सपेरिमेंट मध्ये रुटेनियम हे फक्त थोड्या प्रमाणामध्ये घातलेले तो वन पर्सेंट आणि ते त्याच्या सर्फेसवर असलेल्या रुटेनियम मुळे सेन्सिंग ऍक्शन कशी इम्प्रूव्ह झालेली आहे सेन्सर पेपर अमोनिया हे काढलेलं होत तर फोटोलिकल स्पेक्ट्रोस्कोपीचा उपयोग खूप चांगल्या प्रकारे करता येतो स्पिन ऑर्बिट स्प्लिटिंग हे पण एक इंटरेस्टिंग आहे की स्पिन ऑर्बिट स्प्लिटिंग हे व्हेरी नॅचरल असतं प्रत्येक आता एन इक्वल टू झिरो त्याच्यामध्ये स्पिन ऑर्बिट स्प्लिटिंग असतं परंतु एन इक्वल टू वन एल फोर दॅन झिरो त्याच्यामध्ये टू पी वन हा टू पी थ्री बाय टू असे आहे तुम्ही जर थ्री डी लेवलकडे गेलात तर तुम्हाला थ्री डी फाईव्ह बाय टू थ्री बाय टू हे पण दिसतात फोर डी मध्ये फोर डी थ्री बाय टू फोर डी फाईव्ह बाय टू हे स्प्रिन स्पिन ऑर्बिट स्प्लिटिंग आहे आणि ही स्पिन ऑर्बिट स्प्लिटिंग आता जसजसे एलिमेंट तुम्ही अटॉमिक नंबर वाढला जा तस तसं हे वाढत जात स्पिन ऑर्बिट स्प्लिटिंग तुम्ही बघितलं की न्यूयॉर्क मध्ये पॉईंट वन टू इलेक्ट्रॉन वोल्टच असेल परंतु तेच तुम्ही जर क्रोमियम मध्ये गेलात तर नऊ इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेपरेशन तुम्हाला दिसू शकत आणि झिंक मध्ये ट्वेंटी फोर पॉइंट सिक्स त्याचप्रमाणे तुम्ही ऑक्साईड जर आता त्याची घेतली उदाहरणार्थ इथं निकेल ऑक्साईड मध्ये एटीन पॉईंट वन आहे आणि निकेल मध्ये एटीन पॉईंट टू आहे पण तुम्ही जर त्याच्याऐवजी कॉपर ऑक्साईड घेतलं तर कॉपर ऑक्साईड मध्ये तुम्हाला एक पॉईंट टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट झाले दिसतंय आणि ट्वेंटी वन पॉईंट टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट म्हणजे इतका ट्वेंटी पॉईंट टू एवढंच स्पिन ऑर्बिट स्प्लिटिंग आहे इथे ट्वेंटी फोर पॉईंट सिक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्युअर मध्ये आहे ते ट्वेंटी टू पॉईंट टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट झाले आता फोटोलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर मध्ये फोटोलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम मध्ये आपल्याला रिझोल्युशन हे एक्सरे लाईननी ठरलेलं आहे एक्सरे सोर्सने ठरलेलं आहे ते आपल्याला पॉईंट एट टू पॉईंट नाईन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एवढं मिळतं आणि जे अॅक्युरसी आहे ती पॉईंट वन पॉईंट टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर्यंत अचिव्ह करता येते त्यामुळे हे जे सेपरेशन आहे ते बरंच लार्ज असलेलं आपल्याला आरामात वाढता येतं म्हणजे इथं तुम्ही बघता की आपल्याला निकेल ऑक्साईड मध्ये एटीन पॉईंट वन आणि निकेल मध्ये एटीन पॉईंट टू आहे तर निकेल ऑक्साईड आणि निकेल हे आपल्याला इतके इझिली सेपरेट आउट करता येणार नाही परंतु जर बिस्मत मध्ये आपण बघितलं तर बिस्मत सेपरेशन इज व्हेरी लार्ज तर आपल्याला त्याच्यामध्ये बिस्मत बिस्मत ऑक्साईड हे वेगळे त्यांचं फक्त स्प्रिन ऑर्बिट स्प्लिटिंग करणं सुद्धा आपल्याला काढता येतो जास्त उपयोग लोक करत नाही ते फक्त केमिकल कॉम्पोजिशन काढण्यावर थांबतात पण एक्सरे फोटोलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम मध्ये बऱ्याच गोष्टी घडलेल्या असतात त्या आपल्याला काढू शकतात त्याचप्रमाणे मल्टिप्लेट स्प्लिटिंग हा एक इंटरेस्टिंग प्रकार आहे की जेव्हा उदाहरण म्हणून दिलं की आयर्न घेतलं आयर्न मध्ये आयर्न ऑक्साईड त्याच्यामध्ये एफ ई थ्री प्लस गिलर स्टेट असेल तर तुम्हाला माहितीये की त्याच्यामध्ये थ्री एस मध्ये दोन इलेक्ट्रॉन आणि थ्री डी मध्ये फायव्ह इलेक्ट्रॉन्स आहे तर ते थ्री एस मध्ये दोन असल्यामुळे त्यांचं स्पिन अप आणि डाऊन आहे त्यामुळे जेव्हा एक आपण थ्री एस मधला इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन बाहेर काढू त्यावेळेला एक इलेक्ट्रॉन 
परंतु जर एफ एफ टू घर दोन पीक्स इलेक्ट्रॉन्स जी वगैरह ते एक तर पॅरल अँटी पॅरल याच्यामुळे आहे त्याशिवाय त्यांच आयर्न बरोबर सॉरी फ्लोरिन बरोबर बायडिंग किती आहे त्याच्यावरही अवलंबून आहे त्यामुळे एक बायडिंग एनर्जीचा व्हर्सेस नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन याचा जर आपण प्लॉट काढलं तर असं दिसत की आपल्याला कॉम्पाऊंड मध्ये त्यातल्या डी इलेक्ट्रॉन काउंटही काढता येतो हे ही जी गोष्ट आहे ती फार महत्वाची आहे की डी इलेक्ट्रॉन्स किती आहेत आणि त्याचप्रमाणे त्याच्यामध्ये पिक्स मधलं अंतर काढून आपल्याला केमिकल सरांनी बद्दलही इन्फॉर्मेशन काढता येते तर हे मॅग्नेटिक मटेरियल स्टडी करण्यामध्ये याचा बराच उपयोग होतो मल्टिप्लेक्स स्प्लिटी आता प्लाझ्मा एक्सायटेशन ही पण मटेरियल मध्ये डेव्हलप होतात कारण जेव्हा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होतो त्यावेळेला सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन पर्टिक्युलरली जर कंडक्शन जास्त असेल मटेरियल मध्ये म्हणजे कंडक्टिव्हिटी जास्त असेल त्यावेळेला फ्री इलेक्ट्रॉन्स असतात आणि त्याच्यामुळे त्याच्यामध्ये ऑसिनेशन फ्री इलेक्ट्रॉन ऑसिनेशन जी त्याला म्हणतो ती कलेक्टिव्ह असतात आणि त्यामुळे प्लाझ्मा प्लाझ्मा एक्सायटेशन ज्याला म्हणतात ते होत ओमेगा पी स्क्वेअर इक्वल टू एनी स्क्वेअर अपॉन एफ सी ऑन झिरो एम असा फॉर्म्युला आहे त्याचा आणि हे जर मेन पीक असेल तर त्याच्याबरोबर हाय बायडिंग इनर्जी साईड अशा प्रकारे पीक्स येतात त्याला त्यांचे एनर्जी फिक्स असतात प्रत्येक एलिमेंट मध्ये आणि त्याचा उपयोग करून प्लाझ्मा एक्सायटेशन चा उपयोग करून आपल्याला मटेरियल्सची मटेरियल्सच्या इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी आणि त्याचप्रमाणे इलेक्ट्रॉन अनालिसिस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन अनालिसिस ऑफ द मटेरियल आपण ते म्हणत होतो ते काढता येतं तर इथं आपल्याला प्लाझ्मा एक्सायटेशनचा उपयोग करता येतो फोटोइलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रॉमीटर मध्ये आपल्याला त्या किंवा फोटोइलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम मध्ये त्या असतातच फक्त आपण त्याच्याकडे बघायला लागतो त्याचप्रमाणे इतर काही सॅटेलाईट दिसतात त्याच्यामध्ये शेकअप शेकअप असे प्रोसेसेस असतात म्हणजे जेव्हा फोटोइलेक्ट्रॉन एक्साइट केला जातो बरेच मधलं उदाहरणार्थ म्हणजे पोर्शनला त्यावेळेला आउटर इलेक्ट्रॉन जे असतात ते पण डिस्कॉन्ट करतात आणि दे कॅन फाईंड कॅन्सल इन वन ऑफ द अनऑक्युपाईड लेवल किंवा कंटिन्युअस लेवलमध्ये त्यामुळे जे एक्सायटेशन होतात ती आपल्याला फोटोलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम मध्ये पाहता येतात त्याला सॅटेलाईट म्हणून ती मेन पीक जे आपल्या आपण फोटोलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रमचं बघतोय किंवा फोर लेवलचं पीक बघतोय वन एस यू एस एस सी बघतोय त्याच्याबरोबरच आणखीन काही स्पेक्ट्रम दिसतोय इतर पण प्रकारे इतरही पण मटेरियल्स मध्ये सॅटेलाईट दिसतात इथं मी आता जास्त डिटेल्स मध्ये जात नाही पण मागेल फ्लोरायड 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 अशी जर सिरीज घेतली तर आपल्याला हे सॅटेलाईट कमी कमी होताना दिसतात फ्लोरिन फ्लोरिन आणि ब्लोरिन कडे जातात सॉरी ती वाढताना दिसतात पीक्षेप अनालिसिस वरूनही आपल्याला बरीच माहिती मिळू शकते उदाहरणार्थ इथं वेगवेगळ्या मटेरियल्स मध्ये आपल्याला कार्बन वॅलेस मध्ये सुद्धा 
एक दोन तीन चार अशी इथं पिक्स आहे इथं सिंगल पिक आणि ही पिक्स कमी झाले दिसतात त्यावरून आपल्याला कार्बन मायनेसचा स्पेक्ट्रम कमी सुरुवातीला दाखवला होता सिग्नलच्या कामांन पुढे आलेल्या कार्बन ऍसिडिटला त्याच्यामध्ये दाखवलं होतं की कार्बन निअरेस्ट लेबल जसे बदलतील त्यांच्यामध्ये चार्ज शेअरिंग होईल म्हणजे एका ऍटमकडून सराउंडिंग ऍटमकडे इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर किंवा बॉन्ड बदलतील तस तसे त्याच्यामध्ये केमिकल एन्व्हायरमेंट त्याचं बदलल्यामुळे आपल्याला ही वेगळी वेगळी पिक्स आयडेंटिफाय करू शकतात येतात अशा प्रकारे आपल्याला पिक्सिंग अनालिसिसचा उपयोग होतो त्याचप्रमाणे बॅलन्समेंट स्पेक्ट्रम म्हणजे काही पॉलिबल्स मध्ये कार्बन वायरस हा आयडेंटिफाय करता येईल म्हणजे कार्बन आयडेंटिफाय करता येतो परंतु त्याच्यामध्ये त्याच्या पॉलिबल्स मध्ये सेपरेशन किंवा ते वेगळे आहेत असं दाखवता येत नाही ते त्यांचं कार्बन वायरस पीक एकाच ठिकाणी येतं परंतु त्यांचे जर बॅलन्स पॉइंट स्पेक्ट्रम बघितले तर ते वेगळे वेगळे दिसतात त्याचप्रमाणे फोटोलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपीत न काढलेला बॅलन्स गार्ड आणि हिलियम वन हिलियम टू कमी फोटो वापरून काढलेला बॅलन्स गार्ड याच्यामध्ये फरक दिसू शकतो तो म्हणजे केवळ कुठलेही इलेक्ट्रॉन जास्त एक्साइट होत आहे त्याच्यामुळे होत आणि त्याला फोटोन एनर्जी पण रिस्पॉन्सिबल असते तर एवढंच लक्षात ठेवा की बॅलन्स बॅन्ड स्पेक्ट्रम मधन सुद्धा खूप अनालिसिस करता येत तर अशा प्रकारे बॅलन्स बॅन्डचाही खूप उपयोग असतो आता याच्यामध्ये कानेटिक एनर्जी आपल्याला जेव्हा मिळते तर ती फोटोन एनर्जी फिक्स केलेली आहे बायकिंग एनर्जी ॲटम्स प्रमाणे बदलत आहे आणि कानेटिक एनर्जी यही घ्यायला लागतो पण आपल्याला कानेटिक एनर्जी सुद्धा फिक्स कधी ठेवता येईल की जेव्हा फोटांची एनर्जी आपण फिक्स करू त्यासाठी सिंक्रोटॉन रेडिएशन सोर्सेस म्हणून सोर्सेस अवेलेबल असतात दुसरं कारण काय कानेटिक एनर्जी फिक्स करायचं म्हणजे आपल्याला एकाच लेअर मधलं जर समजा फोटोलेक्ट्रॉन्स हवे असतील तर त्यासाठी आपल्याला फोटोन एनर्जीवर कंट्रोल पाहिजे आणि त्यासाठी सिंक्रोटॉन रेडिएशन त्याच्यामध्ये आपल्याला एनर्जी चूज करता येते ऍट अ सेम इंटेन्सिटी म्हणजे इंटेन्सिटी खूप जास्त असते परंतु त्याच्यामध्ये इथं एनर्जी व्हेरिएशन जरी केलं तरी सुद्धा इंटेन्सिटी स्पेक्ट्रम ती काही पार्श्व बजाज केली जास्त डिटेल्स मध्ये मी जात नाहीये कारण उशीर झालेला आहे परंतु एवढं सांगते की इंटेन्सिटी जर आपण एक्सरे सोर्स जो फोटोलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर आपण जे बघितलं आतापर्यंत लॅबोरेटरी मधले त्याच्यामध्ये बघितलं तर ती जी एनर्जी आहे इंटेन्सिटी आहे त्याच्या कित्येक ऑर्डर्स ऑफ मॅग्निट्यूड जास्त एनर्जी इंटेन्सिटी आपल्याला सिंक्रोटॉन मध्ये मिळू शकते म्हणजे जर कॅन्डल मधला जर बघितला तर टेन एस टू थ्री फोटो असू जर त्याचा टेन एस टू ट्वेंटी वन वगैरे फोटो असू सुद्धा येऊ शकतात तर फोटोलेक्ट्रॉन जर हे वापरले फोटोज वापरले तर आपल्याला खूप जास्त इंटेन्सिटीने फोटोलेक्ट्रॉन ऑप्टेन करू शकतो एका सेकंदात काही सेकंदात आपण वेगवेगळ्या फेसेस वरून आलेल्या फोटोलेक्ट्रॉन आयडेंटिफाय करू शकतो वेगवेगळे स्टेट मधले म्हणजे सिलिकॉन प्युअर आणि सिलिकॉन ऑक्साईड या वेगळ्या स्टेट आहेत म्हणजे सिलिकॉन वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस हे आपल्याला इथं नॉर्मल लॅबोरेटरी स्पेक्ट्रम मध्ये दिसू शकत नाही ऑक्साईड परंतु सिंक्रोटन रेडिएशन वापरलं तर आपल्याला इथे खूप क्लिअरली वेगळ्या काढता येतात आणि त्याचे बरेच उपयोग होतात त्याचप्रमाणे इथं गॅलेवरसाईड अर्सेनेट वरचं दाखवलेलं इथंही लॅबोरेटरी सर्व्हर्स मध्ये केलेले फिक्स असे दिसतील पण सिंक्रोटॉन वर आपल्याला सर्फेस स्टेट सर्फेसवरचा आणि वर्क एकदम मटेरियल 
ते पण आपल्याला सेपरेट आउट करता येतात दुसरं एक नॅनो मटेरियल एक्झाम्पल दिलंय की इथेही सिंक्रोडन प्लस वापरून हे काढलेले आहेत की फक्त आउटर लेअर मधले कुठले आयटम्स आहेत त्याच्या आतल्या लेअर मध्ये कुठले त्यातल्या आतल्या लेअरचे ते आयडेंटिफिकेशन आपल्याला करत अशा प्रकारे काही एकच पार्टिकल बघून त्याच्यामध्ये आपल्याला डिटेल्स काढता येतात ते ठाकते सिंक्रोडन रेडिएशन इंदोरला राजा रामन सेंटर जे आहे अडवान्स्ड टेक्नॉलॉजीचं तिथं अशा प्रकारचं सिंक्रोटन आहे आणि तिथं आपल्याला लोक काम करू शकता थँक्यू व्हेरी मच सॉरी सुरुवातीला बराच वेळ काय गेल्यामुळे आपल्याला जास्त डिटेल्स मध्ये जास्त मिळालेला परंतु आय थिंक दिस इज सफिशियंट टू Hello. The session is over. If anyone has a question, please ask. I think there are no questions so we will move towards closing session by word of thanks on behalf of project team i sai shankar would like to express my sincere thanks to all the faculty faculty members and students for joining in the uh, lecture also i would like to express my thanks to today's guest spe uh, speaker for this session Dr Sulba Kulkarni ma'am thank you so much ma'am